നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെത്തി അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ളൊരു കടയാണ് സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാധനം മേടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള സ്ഥിരം പ്രശ്നം ബില്ലടയ്ക്കാനുള്ള ക്യൂ പക്ഷേ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാകുമായിരുന്നേനെ ഇവനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബാർകോഡ് ഇന്ന് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരത്തിൽ വരെ ബാർകോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും കടകൾ അത് ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബിൽ ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ബാർകോഡ് സ്കാനിങ് ആണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും മേടിച്ച സാധനങ്ങളുടെ നെടുനീളൻ പേരുകൾ അതിൻ്റെ വില മറ്റു വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടുന്ന സമയം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാനെ എന്താണ് ബാർകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും മെഷീന് വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാർകോഡ് ഓരോ വരകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻസും ഓരോ നമ്പറുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വരകളുടെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷനായിട്ട് ബാർകോഡിനെ പറയാം ബാർകോഡ് ബാർകോഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് കടകളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം കൃത്യതയോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നു ബാർകോഡുകളെ പറ്റി ഇച്ചിരിയുടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാർകോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നമ്പർ എന്ന ഐ എസ് ബി എൻ ആണ് മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ബാർകോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ചുമതലകൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ ജി എസ് വണ്ണിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കേസിൽ അത് യു കെ ബേസ്ഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐ എസ് ബി എൻ എന്ന നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഐ എസ് ബി എൻ കോഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പത്ത് അക്ക ഐ എസ് ബി എന്നും പതിമൂന്ന് അക്ക ഐ എസ് ബി എന്നും ബുക്കുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് അക്കം തികയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് അക്ക ഐ എസ് ബി എൻ രൂപീകരിച്ചത് ബാർകോഡ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാർകോഡ് സ്കാനർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ബാർകോഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ നമ്പറുകളിൽ വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പതിമൂന്നക്ക ഐ എസ് ബി എൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഐ എസ് ബി എൻ അതുപോലെ എഴുതുകയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഇടവിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം താഴെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അതുപോലെ എഴുതുകയാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശേഷം ഓരോ നമ്പരും കൂട്ടുന്നു അതായത് ഒൻപത് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് എ പ്ലസ് എട്ട് എ പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് പത്ത് അക്ക ഐ എസ് ബി എൻ നോക്കാം അവിടെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നു കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഇടവിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഐ എസ് ബി എൻ അക്കവുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എഴുതുന്നു കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിമൂന്നക്ക ഐ എസ് ബി എൻ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഉത്തരം പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പത്തിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തിനങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് എററ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് സ്കാനർ വർക്കിംഗ് അല്ല ഐ എസ് ബി എൻ മാനുവലി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എററ്സ് ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്പർ തമ്മിൽ സ്വാപ് ചെയ്യപ്പെടാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ പത്തിൻ്റെയോ പതിനൊന്നിൻ്റെയോ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇറർ കോഡ് കാണിക്കും ഐ എസ് ബി എൻ പത്താകട്ടെ പതിമൂന്നാകട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് ചെക്ക് ഡിജിറ്റ് മിസ്സായെങ